ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம வெக்டார் கால்குலஸ்ல இருந்து ஒரு இம்பார்ட்டன் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் கொஸ்டின் பாருங்க ஃபைண்ட் தி வேல்யூ ஆஃப் ஏ அண்ட் பி ஸோ தேட் தி சர்ஃபேசஸ் திஸ் அண்ட் திஸ் மேக் அட் ஆர்த்த குணலி அட் தி பாயிண்ட் டூ கமா மைனஸ் ஒன் கமா மைனஸ் த்ரீ தட் இஸ் இங்கே ரெண்டு சர்ஃபேசஸ் வந்துட்டு இந்த பாயிண்டில் ஆர்த்த கணலாக கட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா ஏபிக்கு வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டு சர்ஃபேசஸ் பை ஒன் அண்ட் பை டூ ஆர்த்த கணலாக கட் பண்ணுது அப்படின்னா கண்டிஷன் என்னதுன்னா டெல் ஃபை ஒன் டாட் டெல் ஃபை டூக்கு வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்கணும் தட் இஸ் ரெண்டு சர்ஃபேசஸ் ஆர்த்த கணலாக கட் பண்ணுது அப்படின்னா அந்த ரெண்டு சர்ஃபேசஸும் பர்பண்டிகுலராக இருக்கணும் ஓகேவா அந்த பர்பண்டிகுலராக இருக்கிறதுக்குள்ள கண்டிஷன் தான் இது ஓகே ஸோ இந்த கண்டிஷனை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஏ அண்ட் பிக்கு வேல்யூவை ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அண்ட் இங்கே நமக்கு ரெண்டு சர்ஃபேஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லை இதில் உள்ள ஃபஸ்ட்டு சர்ஃபேஸை ஃபைவ் ஒன் அப்படின்னையும் செகண்ட் சர்ஃபேஸை ஃபைவ் டூ அப்படின்னு நம்ம அசீவ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் அசீவ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ரெண்டு இக்குவேஷன்லேயும் இருக்கக்கூடிய ரைட் சைடில் உள்ள வேல்யூஸை லெஃப்ட் சைடில் முதல்ல எடுத்து ரைட் ஹேண்ட் சைடு வேல்யூ ஜீரோ வர்றது போல் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் தட் இஸ் இது தான் ஃபஸ்ட் இக்குவேஷன் இது செகண்ட் இக்குவேஷன் ரெண்டு இக்குவேஷன்லேயும் உள்ள ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூவை லெஃப்ட் சைடில் எடுத்து இப்படி ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் இக்குவேஷனில் உள்ள இந்த லெஃப்ட் சைடு வேல்யூ இதை பை ஒன் அப்படின்னையும் செகண்ட் இக்குவேஷனில் உள்ள லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூவை ஃபைவ் டூ அப்படின்னு அசீவ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இங்கே நம்ம டெல் ஃபைவ் ஒன் அண்ட் டெல் ஃபைவ் டூ அதோட வேல்யூஸ் தான் கண்டுபிடிக்கணும் அண்ட் இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் கண்டுபிடிக்கணும்னா டோ பை ஒன் பை டோ எக்ஸ் டோ பை ஒன் பை டோ ஒய் டோ பை ஒன் பை டோ இசட் சிமிலர்லி டோ பை டூ பை டோ எக்ஸ் டோ பை டூ பை டோ ஒய் டோ பை டூ பை டோ இசட் இவ்வளோ வேல்யூஸும் நமக்கு தேவை ஸோ ஃபஸ்ட் இந்த ஆறு வேல்யூஸையும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதில் இந்த டோ பை ஒன் பை டோ எக்ஸ் அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா இந்த பை ஒன்னுங்கிற இந்த ஃபங்க்ஷனை எக்ஸை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் தட் மீன்ஸ் இங்கே எக்ஸை மட்டும் வேரியபிளாக அசீம் பண்ணிக்கணும் ரிமைனி இருக்கக்கூடிய ஒய் அண்ட் இசட்டை கான்ஸ்டண்டாக ட்ரீட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அண்ட் இதில் மூணு டேம் இருக்குது பார்த்திங்களா இதில் உள்ள இந்த செகண்ட் டேமில் வேரியபிள் எக்ஸே இல்லை ஸோ செகண்ட் டேமுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஜீரோவாக மாறிடும் பிகாஸ் கான்ஸ்டன்ட் மட்டும் செப்பரேட்டாக இருந்தால் டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஜீரோ தான் தட் இஸ் டி பை டிஎக்ஸ் ஆஃப் எனி கான்ஸ்டன்ட் ஏ இதோட வேல்யூ ஜீரோ ஓகே அண்ட் ஃபஸ்ட்டு டேமில் பாருங்கள் ஏ இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் த்ரீ இருக்குது இதில் ஏ கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் எக்ஸ் பவர் த்ரீ வேரியபிள் தட் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் வேரியபிள் ப்ராடக்டில் இருக்குது இப்படி கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் வேரியபிள் ப்ராடக்டில் இருந்ததுன்னா ஃபஸ்ட் அந்த கான்ஸ்டன்ட் எழுதிக்கணும் தட் இஸ் ஏ இன்ட்டு அடுத்தது எக்ஸ் பவர் த்ரீக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவை எழுதணும் அண்ட் டி பை டிஎக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் என் இதோட ஃபார்மில் என்னதுனா என் இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் இங்கே என்னுக்கு பதிலாக த்ரீ இருக்குதா ஸோ எக்ஸ் பவர் த்ரீக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் அண்ட் ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு ஏ இருக்குது ஸோ த்ரீ ஏ இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் டூ இது தான் இந்த ஃபஸ்ட் டேமுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ அண்ட் இதில் இந்த லாஸ்ட் டேமில் இந்த மைனஸ் ஏ ப்ளஸ் த்ரீ இவ்வளோ கான்ஸ்டன்ட் ஸோ அதை ஃபஸ்ட்டு அப்படியே எழுதிக்கலாம் தென் இன் டூ எக்ஸ் பவர் டூக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ என்ன வரம்னா டூ இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் ஒன் தட் இஸ் டூ எக்ஸ்ன்னு கிடைக்கும் அது தான் இங்கே எழுதியிருக்கிறோம் அடுத்தது டோ பை ஒன் பை டோ ஒய் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும்னா இந்த பை ஒன்ங்கிற ஃபங்க்ஷனை ஒய்யை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஸோ இங்கே ஒய்யை மட்டும் நம்ம வேரியபிளாக அசீம் பண்ணிக்கணும் எக்ஸ் அண்ட் இசட்டை கான்ஸ்டண்ட்டாக ட்ரீட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் டேம் வந்துட்டு இங்கே கான்ஸ்டண்ட்டு தான் பிகாஸ் இதில் வந்துட்டு ஒய்ங்கிற வேரியபிளே இல்லை ஸோ ஃபஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் டேமுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஜீரோவாக மாறிடும் மிடிலில் இந்த பியும் இசட்டும் கான்ஸ்டண்ட் பட் ஒய் பவர் டூ வேரியபிள் ஸோ இங்கே கான்ஸ்டண்ட் அண்ட் வேரியபிள் ப்ராடக்டில் இருக்குதா ஸோ ஃபஸ்ட் அந்த கான்ஸ்டண்ட் எழுதிக்கலாம் தட் இஸ் மைனஸ் பி இன்டு இசட் இங்கே கான்ஸ்டண்ட் ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய ஒய் பவர் டூக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ என்ன வரும்னா டூ இன்டு ஒய் பவர் டூ மைனஸ் ஒன் தட் இஸ் டூ ஒய்னு கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ நமக்கு டோ பை ஒன் பை டோ ஒய்க்கு வேல்யூ இப்படி கிடைக்கும் அடுத்தது டோ பை ஒன் பை டோ இசட் அதோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் இதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்னா பை ஒன்னுங்கிற ஃபங்க்ஷனை இசட்டை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஸ
ஸோ எந்த ஒரு வேரியபிளுக்கு பவர் ஒன் இருந்தாலும் அதோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஒன் அன்னி தான் கிடைக்கும் ஓகே அடுத்த டோ பை டூ பை டோ எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் இதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்னா அந்த பை டூங்கிற இந்த ஃபங்க்ஷனை எக்ஸை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஸோ இங்கே எக்ஸ் மட்டும்தான் வேரியபிளாக அசைம் பண்ணிக்கணும் ஒய் இஸ் எட்ட கான்ஸ்டண்டாக ட்ரீட் பண்ணணும் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனில் செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் டேம் வந்துட்டு இங்கே கான்ஸ்டன்ட் மட்டும் தான் தனியாக இருக்குது ஸோ செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் டேமுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஜீரோவாக மாறிடும் ஃபஸ்ட்டு டேமில் பாருங்கள் ஃபோரும் ஒய்யும் கான்ஸ்டண்ட் பட் எக்ஸ் பவர் டூ வேரியபிள் ஸோ இங்கே கான்ஸ்டண்ட் அண்ட் வேரியபிள் ப்ராடக்டில் இருக்குதா ஸோ ஃபஸ்ட் அந்த கான்ஸ்டண்ட் எழுதிக்கலாம் தென் எக்ஸ் பவர் டூக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ என்ன வரும்னா டூ இன்டூ எக்ஸ்ன்னு கிடைக்கும் டூ இன்டூ ஃபோர்னா எயிட் ஸோ எயிட் எக்ஸ் ஒய் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகேவா அடுத்தது டோ பை டூ பை டோ ஒய் இந்த வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த பை டூங்கிற இந்த ஃபங்க்ஷனை ஒய்யை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஸோ இங்கே ஒய்யை மட்டும் வேரியபிள் ஆசையும் பண்ணிக்கணும் ரிமைனிங் எல்லாம் கான்ஸ்டண்டாக ட்ரீட் பண்ணிடணும் ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் டேம் கான்ஸ்டண்ட்டாக இதோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஜீரோவாக மாறிடும் ஃபஸ்ட்டு டேமில் ஃபோர் இன்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் கான்ஸ்டண்ட் பட் ஒய் பவர் ஒன் வேரியபிள் இங்கே வந்துட்டு கான்ஸ்டண்ட் அண்ட் வேரியபிள் ப்ராடக்டில் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் அந்த கான்ஸ்டண்ட் எழுதிக்கலாம் தென் இன்டு ஒய் பவர் ஒன்னுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய்னா ஒன் அணி கிடைக்கும் தட் இஸ் சிம்பிளி ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அணி கிடைக்கும் ஓகே அடுத்தது டோ பை டூ பை டோ இசட் கண்டுபிடிக்கலாம் தட் மீன்ஸ் இந்த பை டூங்கிற ஃபங்க்ஷனை இசட்டை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஸோ இங்கே இசட் மட்டும்தான் வேரியபிள் ஆசையும் பண்ணிக்கணும் ரிமைனி இருக்கக்கூடியதெல்லாம் கான்ஸ்டண்டாக ட்ரீட் பண்ணிடணும் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு டேமில் இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூ எல்லாம் கான்ஸ்டண்ட் ஸோ இதோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஜீரோ சிமிலர்லி இந்த லாஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த நம்பரும் கான்ஸ்டண்டாக அதோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவும் ஜீரோ இந்த மிடிலில் இருக்கக்கூடிய மைனஸ் இசட் பவர் த்ரீ இது மட்டும்தான் வேரியபிள் அண்ட் இசட் பவர் த்ரீக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ த்ரீ இன்டு இசட் பவர் த்ரீ மைனஸ் ஒன் தட் இஸ் த்ரீ இசட் ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் இங்கே ஒரு மைனஸும் இருக்கும் ஸோ இது தான் டோ பை டூ பை டோ இசட்டுக்கு வேல்யூ இப்போ நம்ம டெல் ஃபைவ் ஒன் டெல் ஃபைவ் டூக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் அண்ட் டெல் ஃபைவ் ஒன் இது கண்டுபிடிக்கக்குள்ள ஃபார்முலா ஐ வெக்டார் இன்டு டோ பை ஒன் பை டோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஜே வெக்டார் இன்டு டோ பை ஒன் பை டோ ஒய் ப்ளஸ் கே வெக்டார் இன்டு டோ பை ஒன் பை டோ இசட் பிகாஸ் இதில் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க டெல் இதோட வேல்யூ ஐ இன்டு டோ பை டோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஜே வெக்டார் இன்டு டோ பை டோ ஒய் ப்ளஸ் கே வெக்டார் இன்டு டோ பை டோ இசட் ஸோ டெல் இன்டு பை ஒன் இது நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா இந்த டெல்லோட வேல்யூவில் பை ஒன்றை கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணணும் தட் இஸ் இந்த பை ஒன்றை இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி கொண்டு கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா நமக்கு இந்த வேல்யூ நம்ம கிடைச்சிடும் இப்போ இதில் நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்ச டோ பை ஒன் பை டோ எக்ஸ் டோ பை ஒன் பை டோ ஒய் டோ பை ஒன் பை டோ இசட் மூணு வேல்யூவையும் கொண்டு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கிறோம் அண்ட் அடுத்தது நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா இங்கே வந்துட்டு ஒரு பாயிண்டில் ரெண்டு சர்ஃபேஸஸும் ஆர்த்தகனெல்லாம் கட் பண்ணுதுன்னு கொடுத்துருந்தாங்க எந்த பாயிண்ட்னா டூ காமா மைனஸ் ஒன் காமா மைனஸ் த்ரீங்கிற பாயிண்டில் ஸோ டெல் ஃபைவ் ஒன் அட் ஏ பாயிண்ட் டூ காமா மைனஸ் ஒன் காமா மைனஸ் த்ரீயை அடுத்தது கண்டுபிடிக்கணும் தட் இஸ் இந்த டெல் ஃபைவ் ஒன் ப்ரீவியஸ் இக்குவேஷனில் அதோட வேல்யூ இருக்குது பார்த்திங்களா இதில் எக்ஸுக்கு பதிலாக டூவும் ஒய்க்கு பதிலாக மைனஸ் ஒன்றும் இசட்டுக்கு பதிலாக மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு வந்துட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் பிகாஸ் இதில் ஃபஸ்ட்டாக இருக்கிறது எக்ஸுக்கு வேல்யூ செகண்டாக இருக்கிறது ஒய்க்க வேல்யூ தேர்டாக இருக்கிறது இசட்டுக்கு வேல்யூ அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப நமக்கு இந்த இக்குவேஷன் கிடைக்கும் அண்ட் இதே போல் அடுத்தது டெல் ஃபைவ் டூ இதோட வேல்யூ ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா ஐ வெக்டார் இன்டு டோ பை டூ பை டோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஜே வெக்டார் இன்டு டோ பை டூ பை டோ ஒய் ப்ளஸ் கே வெக்டார் இன்டு டோ பை டூ பை டோ இசட் அண்ட் இதில் இந்த மூணு வேல்யூவும் ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் இல்லையா அதை கொண்டு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடணும் நெக்ஸ்ட் நம்ம ப்ரீவியஸ் பார்ட்டில் செய்ததே போல் தான் டெல் ஃபைவ் டூக்கு வேல்யூ அட் தி பாயிண்ட் டூ கமா மைனஸ் ஒன் கமா மைனஸ் த்ரீயில் கண்டுபிடிக்கணும் தட் இஸ் எக்ஸுக்கு பதிலாக டூவும் ஒய்க்கு பதிலாக மைனஸ் ஒன்றும் இசட்டுக்கு பதிலாக மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு ப்ரீவியஸ் இக்குவேஷனில் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ நமக்கு இந்த எக்குவேஷன் கிடைக்கும் ஓகேவா அடுத்தது ஆர்த்தகனலுக்குள்ள கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் இங்கே வந்துட்டு இந்த ரெண்டு சர்ஃபேஸஸும்
ரெண்டு அன்னோன்னு இருக்குது ஏயும் பியும் நம்ம ரெண்டு அன்னோனுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் பட் நமக்கு ஒரே ஒரு இக்குவேஷன் தான் இங்கே கிடச்சிருக்குது பிகாஸ் ரெண்டு சர்ஃபேஸஸும் கட் ஆர்த்தகுனாலி அப்படின்னா ஒரே ஒரு கண்டிஷன் தான் உண்டு டெல் ஃபைவ் ஒன் டாட் டெல் ஃபைவ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணுறப்ப நமக்கு இந்த ஒரு இக்குவேஷன் மட்டும் தான் கிடைக்கும் எப்போதுமே ரெண்டு அன்னோன் இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக ரெண்டு இக்குவேஷன் இருந்தால் மட்டும் தான் ரெண்டு அன்னோனுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ இங்கே நமக்கு என்ன ஒரு இக்குவேஷன் தேவை ஓகேவா அந்த இக்குவேஷனை நம்ம கொஸ்டின்ல இருந்து எடுத்துக்கலாம் இந்த கொஸ்டின்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க இந்த சர்ஃபேஸும் இந்த சர்ஃபேஸும் கட் ஆர்த்தகனால் அட் ஏ பாயிண்ட் டூ கமா மைனஸ் ஒன் கமா மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு சர்ஃபேஸ்னு வச்சுக்கோங்க அண்ட் அடுத்த சர்ஃபேஸ் இப்படி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ரெண்டு சர்ஃபேஸும் இந்த பாயிண்ட்ல ஆர்த்தகனால கட் பண்ணுது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இந்த பாயிண்ட் தான் என்னது டூ கமா மைனஸ் ஒன் கமா மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னா இந்த ரெண்டு சர்ஃபேஸும் இந்த பாயிண்ட்ல டச் பண்ணும் தட் இஸ் ரெண்டு சர்ஃபேஸும் பாசிங் த்ரூ திஸ் பாயிண்ட் அதுதான் மீனிங் அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் வந்துட்டு இந்த சர்ஃபேஸுக்கு இக்குவேஷனையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் இந்த சர்ஃபேஸுக்கு இக்குவேஷனையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் தட் இஸ் இந்த பாயிண்ட்ல உள்ள எக்ஸ் ஒய் இசட் இந்த மூணு வேல்யூவையும் கொண்டு இந்த ஃபஸ்ட் இக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூவும் ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூவும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் சிமிலர்லி இந்த எக்ஸ் ஒய் இசட்டோட வேல்யூவை இந்த செகண்ட் இக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம செக் பண்ணலாம் பாருங்கள் லெஃப்ட் சைடு எப்படி ரெடியூஸ் ஆகிறோம் பாருங்கள் ஃபோர் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸுக்கு பதில் அங்கே டூ இருக்குதா டூ ஸ்கொயர்னா ஃபோர் தென் இன்ட்டு ஒய் ஒய்யோட வேல்யூ இங்கே மைனஸ் ஒன் தென் மைனஸ் ஆஃப் இசட் க்யூப் இசட்டுக்கு வேல்யூ இங்கே மைனஸ் த்ரீ அதுக்கு பவர் த்ரீ எடுத்தோம்னா மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ தட் இஸ் மைனஸ் ட்வெண்ட்டி செவன் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி செவன் இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணணும்னா லெவன் அப்படின்னு கிடைக்கும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு தி ரைட் ஹேண்ட் சைட் வேல்யூ ஓகேவா இதே போல தான் எக்ஸ் ஒய் இசட்டுக்கு வேல்யூவை இந்த இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்ல கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா லெஃப்ட் சைடுக்கு வேல்யூவும் ரைட் சைடுக்கு வேல்யூவும் நமக்கு ஈக்குவலாக கிடைக்கும் இப்போ நம்ம இந்த ஃபஸ்ட் சர்ஃபேஸ்லையும் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் தட் இஸ் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு சர்ஃபேஸோட இக்குவேஷன் இதில் எக்ஸ் ஒய் இசட் இதோட வேல்யூவை கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப நமக்கு இந்த இக்குவேஷன் கிடைக்கும் அண்ட் இதில் ரைட் சைடில் இந்த ஃபோரை கொண்டு இங்கே உள்ளாடி ப்ராடக்ட் பண்ணணும்னா ஃபோர் ஏ ப்ளஸ் டுவெல் அப்படின்னு கிடைக்கும் இதில் உள்ள ஃபோர் ஏயே லெஃப்ட் சைடில் எடுத்துட்டோம்னா இந்த இக்குவேஷன் இப்படி ரெடியூஸ் ஆகிரும் ஓகேவா இதுக்கு நம்ம ஒரு இக்குவேஷன் நம்பர் கொடுத்துக்கலாம் இப்போது இந்த இக்குவேஷனையும் இந்த இக்குவேஷனையும் சால்வ் பண்ணணும்னா நமக்கு ஏ பிக்க வேல்யூ கிடச்சிரும் இதுலேயும் பாருங்கள் லெஃப்ட் சைடில் ஒரு ஏ டேம் இருக்குது ஒரு பி டேம் இருக்குது ரைட் ஹேண்ட் சைடில் கான்ஸ்டன்ட் டேம் இருக்குது சிமிலர்லி இந்த இக்குவேஷன்லேயும் லெஃப்ட் சைடில் ஒரு ஏ டேம் அண்ட் ஒரு பி டேம் இருக்குது ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டேம் இருக்குது தட் இஸ் இந்த ரெண்டு இக்குவேஷனும் எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா ஏ ஒன் இன்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் பி ஒன் இன்டு ஒய் ஈக்குவல் டு சி ஒன் தென் ஏ டூ இன்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் பி டூ இன்டு ஒய் ஈக்குவல் டு சி டூ இந்த ஃபார்ம்லேயே இருக்குது இங்கே எக்ஸ் ஒய்க்கு பதிலாக ஏபின்னு இருக்குது இப்படி ரெண்டு அன்னோன் உள்ள சைமல்டேனியஸ் இக்குவேஷனோட சொல்யூஷனை கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் அந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி இந்த ரெண்டு இக்குவேஷனையும் சால்வ் பண்ணுங்கள் ஓகேவா அப்படி சால்வ் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு ஏயோட வேல்யூ மைனஸ் செவன் பை த்ரீனு கிடைக்கும் பியோட வேல்யூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் பை நைன் அப்படின்னு கிடைக்கும் அண்ட் இங்கே எக்ஸ் ஒய்க்கு பதிலாக தான் ஏபி இருக்குது ஸோ நீங்கள் இந்த ரெண்டு இக்குவேஷனையும் கால்குலேட்டரில் சால்வ் பண்ணுறப்ப எக்ஸுக்கு வேல்யூ தான் மைனஸ் செவன் பை த்ரீனு கிடைக்கும் பட் நீங்கள் எக்ஸை ஏன்னு எடுத்துக்கணும் ஒய்ய வந்துட்டு பி அப்படின்னு அசீவ் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா சப்போஸ் கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு சால்வ் பண்ணுற மெத்தட் தெரியல அப்படின்னா நான் அந்த ப்ரொசீஜரோட வீடியோ லிங்கை டிஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் சார்ட் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் தேவைப்படுறவங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா அண்டு நீங்கள் கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி இதை சால்வ் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு ஆன்சர் மைனஸ் செவன் பை த்ரீ அப்படின்னு ஃப்ராக்ஷனில் கிடைக்காது ஃபஸ்ட்டாகவே டூ பாயிண்ட் சம்திங் அப்படின்ட்டு கால்குலேட்டரில் வரும் உங்களுக்கு ஆன்சர் ஃப்ராக்ஷனில் வேணும் அப்படின்னா ஃபைனலாக நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா ஷிஃப்ட் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஏபி பை சி இப்படி ஒரு பட்டன் கால்குலேட்டரில் இருக்கும
அதுக்கு நம்ம இந்த எக்குவேஷன் கூட ஒரு டுவெண்ட்டி த்ரீய கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணிட்டோம்னா போதும் அப்போ பியோட கோஎஃபிஷன் ரெண்டு எக்குவேஷன்லயும் சேமா மாறிடும் இப்போ நம்ம ரெண்டு எக்குவேஷனையும் மைனஸ் பண்ணணும்னா பி இருக்கக்கூடிய டேம் கேன்சல் ஆகி ஏயோட வேல்யூ நமக்கு கிடைச்சிரும் அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு இக்குவேஷனில் ஏதாவது ஒரு இக்குவேஷனில் கொண்டு ஏயோட வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணினீங்கன்னா பிக்க வேல்யூவும் கிடச்சிரும் இப்படி நீங்கள் ஆர்டினரி மெத்தட்லேயும் செய்துக்கலாம் ஓகேவா